ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കേരള പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പതിനായിരം ജി കെ ചാർജ് എന്ന കോഴ്സിൽ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് ഇനി ഇത് പ്രയോജനപ്രദമെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഒരു ദിവസം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ദിവസം പിന്നെ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും ചോദ്യങ്ങളില്ലേ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തക ചോദ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ആ ലൈവ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനെ വർക്കല കനാലിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഏത് വർഷത്തിലാണ് നടന്നത് വർക്കല കനാലിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഏത് വർഷത്തിലാണ് നടന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് വർക്കല കനാലിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടന്നത് എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ആദ്യത്തെ ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയായത് ഏത് നഗരമാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൻ്റെ വേദി ക്ലൂ തരട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ വാട്ടർ എ ടി എം നിലവിൽ വന്ന നഗരം ഏതാ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം പഠി പഠിക്കുമല്ലേ ആദ്യത്തെ ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയായത് ഈ സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാട്ടർ എ ടി എം നിലവിൽ വന്നതും ഇതാണ് പട്ടേൽ പോലീസ് അക്കാഡമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ ഏതാ ഇപ്പം പിടികിട്ടിയല്ലേ ഹൈദരാബാദ് കേട്ടോ ഹൈദരാബാദ് പട്ടേൽ പോലീസ് മ്യൂസിയം ചോദിച്ചാലാണ് കൊല്ലം പോലീസ് മ്യൂസിയം കൊല്ലം പോലീസ് അക്കാഡമി ഹൈദരാബാദ് അപ്പോൾ ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൻ്റെ വേദി നടന്നതും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാട്ടർ എ ടി എം നിലവിൽ വന്നത് ചില്ലർ എ ടി എം ചെന്നൈ മിൽക്ക് എ ടി എം ഗുജറാത്ത് ആനന്ദ് കേരളത്തിൽ മിൽക്ക് എ ടി എം എറണാകുളം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പല ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി അൽമേഡ ഏ പോർച്ചുഗീസുകാരനാണല്ലോ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി അൽമേഡ അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിൽ എത്തിയത് കണ്ണൂർ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി അൽമേഡ കണ്ണൂരിലെത്തിയത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് കേട്ടോ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി അൽമേഡ കണ്ണൂരിലെത്തിയ വർഷം തന്ന ഈ തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൊത്തം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് കേട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാതേ ഉള്ളൂ പലയിടത്തുനിന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിൽ ഇത് കുറച്ചൊക്കെ നിൽക്കും പിന്നെ എന്നാ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ ആ ബുദ്ധി അതങ്ങ് എടുത്തോളൂ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം മറന്നുപോയി എന്ന് പറയും പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ നമുക്കത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്കിപ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഞാനത് വായിച്ചു തരുന്ന ഇതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ബുദ്ധി തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നോളൂ ഇങ്ങനെ മറന്നു പോകുന്നൊന്നും പറഞ്ഞൊരു ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കേണ്ട കേട്ടോ അപ്പം ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി അൽമേഡ കണ്ണൂരിലെത്തിയത് എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ കീഴാള വർഗ പഠനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആരാണ് ഇന്ത്യയിലെ കീഴാള വർഗ പഠനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആരാണ് ഇന്ത്യയിലെ കീഴാള വർഗ പഠനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാലുണ്ടല്ലോ രണജിത് ഗുഹ രണജിത് ഗുഹയാണ് കീഴാള വർഗ പഠനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് കീഴാള വർഗ പഠനങ്ങൾക്ക് തുറക്കം കുറിച്ച ആരാണ്
അത് പി എൻ സി പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ പ്രകാരം ഉറുദു ഭാഷയാണ് കേട്ടോ ഉറുദു ഭാഷ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന ഭാഷ നമ്മൾ ഭാഷം കണ്ട അറബി ഭാഷയാണെന്നായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഉറുദു ഭാഷയാണെന്നാണ് പി എസ് സി തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കതൊന്നുകൂടെ നോക്കാം കേട്ടോ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന ഭാഷ ഉറുദു ഭാഷ കീഴാള വർഗ പഠനം നടത്തിയത് റണജിത്ത് ഗുഹ പിന്നെ അസ്പൃശ്യത നിലനിന്നാൽ ഹിന്ദു മതം മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിജി ലോകസഭാ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോകസഭാ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഒന്ന് യു പി ആയിരിക്കും അല്ലേ ജനസംഖ്യ കൂടുതൽ അവിടെ അല്ലേ ഒന്ന് യു പി ആയിരിക്കും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം അത് കേട്ടോ അറിയാവുന്നവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് എഴുതി തരേ കേട്ടോ ഞാൻ പറയാം അടുത്ത ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ ക്ലാസ്സെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലോക്സഭാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് പേരാണേ നാൽപ്പത്തി എട്ട് പിന്നെ ലോക്സഭാ അംഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അറിയാം ഇരുപത് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ ഇരുപത് പേരും ഒമ്പത് രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളും കേട്ടോ നാൽപ്പത്തെട്ട് പേര് ലോക്സഭാ അംഗങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്ര എന്നുണ്ട് മാർക്സസ് അവാർഡും ഭാരത രത്നവും ലഭിച്ച വ്യക്തി ആരാന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാർക്സസ് അവാർഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഭാരത രത്നവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കാന്നറിയാവോ ആർക്കാ ആർക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഭാരത രത്നം കിട്ടിയത് ആർക്കാ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൺപതിൽ ഭാരത രത്നം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് മാർക്സസ് കിട്ടിയത് ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ആ കോഡ് പാട്ടൊക്കെ പാടിയില്ലായിരുന്നോ ഹർ മദർ ചന്ദ്രമർത്യ രാമ കൈലാസ കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഹർ മദർ ഹർ മദർ ആർക്കാ ഹർ ഹർ ഗോവിന്ദ് ഖുറാന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് മദർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണേ എൺപതിൽ എന്ത് കിട്ടി ഭാരത രത്നം കിട്ടി അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് മാർക്സസ് കിട്ടിയെന്ന് ഓർത്തേക്കണേ ഇനി നോബേല് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ പിന്നെ മദർ തെരസിക്ക് നോബേല് കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഭാരത രത്നം കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് എന്ത് കിട്ടിയത് മാർക്സസ് കിട്ടിയത് അപ്പം മാർക്സസ് അവാർഡും ഭാരത രത്നവും ലഭിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി ആരാ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മദർ തെരേസയാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാ ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ ആ കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി ഏതാ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും കുഞ്ഞു പക്ഷി ഏതാണെന്നറിയാവോ ഇത്തിക്കണ്ണി പക്ഷിയാണേ ഇത്തിക്കണ്ണി പക്ഷി പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ അതാ കേട്ടോ ഇത്തിക്കണ്ണി പക്ഷി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പാട്ടായിട്ട് മാർബിളിൻ്റെ നാട് പറഞ്ഞേ മാർബിളിൻ്റെ നാട് ഇറ്റലിയാണ് മാലിദ്വീപിൻ്റെ മഹാസമുദ്രത്തിലും മാസ്കുകളുടെ നഗരം വേനീസാണ് കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം മാർബിളിൻ്റെ നാട് ഇറ്റലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നാട് ഇറ്റലി അതുപോലെ തന്നെ മാർബിളിൻ്റെ നാട് ഇറ്റലിയാണ് മാ മാലിദ്വീപ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് കേട്ടോ മാസ്കുകളുടെ നഗരം മാസ്ക് മാസ്കുകളുടെ നഗരമാണ് വെനീസ് എന്നാൽ മോസ്കുകളുടെ നഗരം ദാഖ മോസ്ക് നഗരം ദാഖ മാസ്കുകളുടെ നഗരം വെനീസ് മാർജിയാർ എന്ന പേര് സ്റ്റാമ്പിൽ ചേർക്കുന്നത് ഹങ്കറിക്കാരാണ് കേട്ടോ മാർജിയാർ എന്ന പേര് സ്റ്റാമ്പിൽ ചേർക്കുന്നത് ഹങ്കറി അപ്പം അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാർബിളിൻ്റെ നാട് ഇറ്റലി മാലിദ്വീപ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം മാസ്കുകളുടെ നഗരം വെനീസ് മാജിയാർ എന്ന പേര് സ്റ്റാമ്പിൽ ഹങ്കറി മോസ്കുകളുടെ നഗരം ധാക്ക അപ്പം അത് പഠിച്ചു മാർബിളിൻ്റെ നാട് ഇറ്റലിയാണ് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നാടും ഇറ്റലിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നാടും ഇറ്റലിയാണ് സർവകലാശാലകളുടെ നാടെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇറ്റലി എഴുതിക്കോണം അടുത്തത് ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താ ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതായത് എന്താണെന്നറിയാമോ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ സ്വയം ഭരണം നേടുക അതാണ് ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ
ആ ഇത് ലക്ഷ്യം പിന്നെ ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇനി ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പറയണേ പ്രാണികളെ തിന്നുന്ന സസ്യം ചോദിച്ചാലോ പി എസ് സി പ്രാണികളെ തിന്നുന്ന സസ്യം ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതും പ്രാണികളെ തിന്നുന്ന സസ്യം ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞേ നെപ്പന്തസ് എന്താണ് നെപ്പന്തസാണ് പ്രാണികളെ തിന്നുന്ന സസ്യം എന്താണ് നെപ്പന്തസാണ് പ്രാണികളെ തിന്നുന്ന സസ്യം നെപ്പന്തസ് അതുപോലെ തന്നെ ലോക അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ലോക അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരെ എഴുതും ലോക അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരാ നമ്മുടെ കേരളീയ വനിതയാ ആരാന്നറിയാവോ അഞ്ചു ബോബി ജോർജ് ആണേ അഞ്ചു ബോബി ജോർജ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അത് കേട്ടോ ലോക അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ മെഡൽ നേടിയത് അഞ്ചു ബോബി ജോർജ് ആണ് നാട്ടുഭാഷ പത്ര നിയമം റദ്ദാക്കിയ വൈസ്രോയ് അപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന ആരാന്നറിയണ്ടേ നാട്ടുഭാഷ പത്ര നിയമം റദ്ദാക്കിയത് ആരാ റദ്ദാക്കിയത് റിപ്പൺ ആണ് റിപ്പൺ കൊണ്ടുവന്നതും പറയാവേ നാട്ടുഭാഷ പത്ര നിയമം റദ്ദാക്കിയത് റിപ്പൺ ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് ലിട്ടൺ പ്രഭു ആണ് ലിട്ടൺ നാട്ടുഭാഷ പത്ര നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ലിട്ടൺ പ്രഭു അത് റദ്ദാക്കിയത് റിപ്പൺ പ്രഭു അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചോ കേട്ടോ നാട്ടുഭാഷ പത്ര നിയമം കൊണ്ടുവന്ന ലിട്ടൺ പ്രഭു അത് റദ്ദാക്കിയത് റിപ്പൺ പ്രഭു അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചോണം ഓക്കെ ഈ ലിട്ടൻ്റെ ഭരണകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് റിപ്പൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ആ എൺപത്തൊന്നിൽ എന്താ ഔദ്യോഗിക സെൻസസ് കൊണ്ടുവന്നതും റിപ്പൺ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊന്നിൽ ഔദ്യോഗിക സെൻസസ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സെൻസസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് മേയോ പ്രഭുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് മേയോ ലോർഡ് മേയോ പ്രഭുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു സെൻസസ് കൊണ്ടുവന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ റിപ്പൺ പ്രഭുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് വന്നു ഔദ്യോഗിക സെൻസസ് ഔദ്യോഗിക എന്ന വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റിപ്പൺ പ്രഭു എഴുതാവുള്ളൂ എന്നും കൂടെ ഓർക്കണം നാട്ടുഭാഷാ പത്ര നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ലിട്ടൻ പ്രഭു അത് റദ്ദാക്കിയത് റിപ്പൺ പ്രഭു മാറിപ്പോവല്ലോ കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ നോക്കിയേ റോമൻ അക്കങ്ങളില്ലേ റോമൻ അക്കങ്ങൾ അതിനകത്ത് എഴുതാനായിട്ട് എത്ര പ്രതീകങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റോമൻ അക്കങ്ങളിൽ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോമൻ അക്കങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സോറിയെ ഒന്ന് രണ്ടിന് ഇങ്ങനെ എഴുതും മൂന്നിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും പിന്നെ നാല് തൊട്ട് ഇങ്ങനല്ലേ നാല് അഞ്ച് ഇതാണ് റോമൻ അക്കം ആറ് ഏഴ് പിന്നെ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഇപ്പം എത്ര എണ്ണം വരും ഏഴക്കങ്ങളാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഏഴ് ഇത് നോക്കിയേ റോമൻ അക്കങ്ങളിൽ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഒരെണ്ണം വരും ഇത് ഒരെണ്ണം വരും ഇത് ഒരെണ്ണം വരും പിന്നെ ഇത് അമ്പത് നൂറ് അഞ്ഞൂറ് ആയിരം ഇങ്ങനല്ലേ അമ്പത് നൂറ് അഞ്ഞൂറ് ആയിരം അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം വന്നു ഏഴ് കണ്ടോ അപ്പോൾ റോമൻ അക്കങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതീകങ്ങൾ എത്ര എണ്ണമാ എൽ സി ഡി എം എന്ന് ഓർത്താൽ മതി എൽ സി ഡി ടി വി ഇല്ലേ ആ എൽ സി ഡി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരമാണേ എം ആയിരം ഡി അഞ്ഞൂറ് സി സി നൂറ് എൽ അമ്പത് അപ്പം ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കുക ഇതൊന്ന് അഞ്ച് പത്ത് ഓക്കെ ഒന്ന് അഞ്ച് പത്ത് പിടി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ആ റോമൻ അക്കങ്ങളിൽ ഏഴ് കേട്ടോ ഏഴാണേ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നാണ് ഏതാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പല വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഡാക്കയാണ് ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനം എന്നാണ് ഡിസംബർ ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ റോമൻ ദാർശനികനായ പ്ലീനി രചിച്ച മുപ്പത്തി ഏഴ് വാല്യമുള്ള ആ മുപ്പത്തി ഏഴ് വാല്യം എന്നോർത്ത് ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പം റോമൻ ദാർശനിക ദാർശനികനായ പ്ലീനി രചിച്ച മുപ്പത്തി ഏഴ് വാല്യമുള്ള പുരാതന ഗ്രന്ഥം ഏതാ ഇത്രയും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് എഴുതുവേ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ച് ചോദിക്കുകയാണേ ഇത് ഇത് നാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി കേട്ടോ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഹിസ്റ്ററി 
നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി എഴുതിയത് പ്ലീനി ഇതിന് മുപ്പത്തി ഏഴ് ബാല്യങ്ങൾ നോത്തിരിക്കുക അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ന പ്ലീനി രചിച്ച നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി എത്ര ബാല്യങ്ങളാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി മറക്കുമോ അത് അതങ്ങനെ ചോദിക്കാം മുപ്പത്തി ഏഴ് ബാല്യങ്ങളാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അലക്സാണ്ടറെ നേരിട്ട് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ രാജാവാരാ അലക്സാണ്ടറെ നേരിട്ട് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ രാജാവ് ചോദിച്ചാൽ അത് പോറസ് ആണ് പോറസ് ചല നദീ തീരത്തല്ലേ യുദ്ധം നടന്നേ ഹൈഡാസ്പസ് യുദ്ധം അല്ലേ അലക്സാണ്ടർ നേരിട്ട് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ രാജാവാണ് പോറസ് ഹൈഡാസ്പസ് യുദ്ധം ചല നദീ തീരത്താണ് നടന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനെ ചരക സംഹിത എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമാണ് ചരക സംഹിത ചരക സംഹിത എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമാണ് ചോദിച്ചാൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം എഴുതിയത് ചരകനാണ് കേട്ടോ ചരക സംഹിത എഴുതിയത് ചരകൻ തന്നെയാണ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രമാണ് ചരക സംഹിത എഴുതിയത് ചരകൻ അത് എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഖാസി ഫാഷ സംസ്ഥാരി സംസാരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാ ഖാസി ഫാഷ ഖാസി ഫാഷ സംസാരിക്കുന്നത് മേഘാലയ മേഘാലയ ഖാസി ഫാഷ ഗാരോ ഖാസി കുന്നുകൾ എവിടെ ഗാരോ ഖാസി കുന്നുകൾ മേഘാലയായില്ല കേട്ടോ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ഗാരോ ഖാസി കുന്നുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടാണ് മേഘാലയ അപ്പം ഖാസി ഫാഷ എവിടെ മേഘാലയ ഇനി ആയോധന കലകളുടെ മാതാ വരാൻ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആരെഴുതാം ആയോധന കലകളുടെ മാതാവ് കളരിപ്പയറ്റാണേ കളരി പയറ്റ് ആയോധന കലകളുടെ മാതാവാണ് കളരിപ്പയറ്റ് ഈ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൂടുതൽ വലുപ്പമുള്ള ജീവി ഏതായിരിക്കും നീലത്തിമികൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ജനന സമയത്ത് തന്നെ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിപ്പമൊക്കെ ഉള്ള ജീവി ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണല്ലോ നീലത്തിമികൾ അപ്പം ജനിക്കുന്ന സമയത്തും അതേ ആ വലിപ്പം അതേ വലിപ്പമല്ല വലിപ്പമുള്ള ഇപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെ ജനന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള ജീവി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീലത്തിമിംഗലമാണ് ഇനി ജനങ്ങളുടെ മൗലിക സ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ ആരാ ജനങ്ങളുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ ആരാണ് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയാണ് കേട്ടോ ആരാ സുപ്രീം കോർട്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ ഓർത്തെടുത്തേ അമ്പത് ജനുവരി ജനുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് മാർക്ക് പോലെ കേട്ടോ സുപ്രീം കോർട്ട് നിലവിൽ വന്നത് അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിപ്പം ഗാരോ ജയൻഷ്യ ഗാരോ എഴുതിയേക്കാവേ ഗാരോ ജയൻഷ്യ ജയൻഷ്യ ഖാസി കുന്നുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടാണ് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിപ്പം മേഘാലയ മേഘാലയ ആണ് ഇനി അലഹബാദിൻ്റെ പുതിയ പേര് പറഞ്ഞേ അലഹബാദിൻ്റെ പുതിയ പേരാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രയാഗ് രാജാണ് അലഹബാദിൻ്റെ പുതിയ പേര് പ്രയാഗ് രാജാണ് പ്രകാശവർണ്ണങ്ങളിൽ തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞത് പ്രകാശവർണ്ണങ്ങളിൽ തരംഗദൈർഘ്യം കുറവ് വയലറ്റിനും വയലറ്റിനും തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ചുവപ്പിനും പ്രകാശവർണ്ണങ്ങളിൽ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതൽ വയലറ്റിനും തരംഗദൈർഘ്യം കുറവ് എന്തിനാ കൂടുതൽ ചുവപ്പിന് കേട്ടോ കൂടുതൽ ചുവപ്പ് കുറവ് കൂടുതൽ ചുവപ്പ് കുറവ് വയലറ്റ് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ചുവപ്പ് കുറവ് വയലറ്റ് മാറിപ്പോവരുത് ഇനി ഗംഗയുമായി ചേർന്ന് സുന്ദർ ബെൻസ് ഡെൽറ്റ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പം സുന്ദർ ബെൻസ് ഡെൽറ്റ ഇതാന്ന് വെച്ചു അപ്പം ഇത് ഗംഗയാന്ന് വെച്ചു ഈ ഗംഗയും സുന്ദർ ഇതും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് സുന്ദർ ബെൻ ഡെൽറ്റ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഏത് നദിയാ ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര കേട്ടോ ഗംഗയുമായി ചേർന്നിട്ട് സുന്ദർ ബെൻസ് ഡെൽറ്റയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്ന നദി ഏതാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് അപ്പോൾ സുന്ദർ ബെൻസ് ഡെൽറ്റ പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണേ അതോർത്തിരിക്കുക ശ്രീനികേതൻ എന്ന ഗ്രാമീണ പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ശ്രീനികേതൻ ശ്രീനികേതൻ പറഞ്ഞേ ശ്രീനികേതൻ ആരാ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണേ 
ശ്രീനികേതൻ എന്ന ഗ്രാമീണ പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ആര് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ മറക്കല്ലേ ധവളപാത എന്നറിയപ്പെടുന്നതോ ധവളപാത 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 എന്താ ബ്രോഡ്വേ ന്യൂയോർക്ക് ആണ് ധവളപാത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രോഡ്വേ ന്യൂയോർക്ക് ധവളപാത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രോഡ്വേ ന്യൂയോർക്ക് ആണ് തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചോദിച്ചാൽ ആരെ എഴുതാം നമുക്ക് തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചോദിച്ചാൽ ആരെ എഴുതാം ആരെ എഴുതാം തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പറവൂർ ടി കെ നാരായണ പിള്ള നാരായണ പിള്ള ഇപ്പം എന്താ തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പവ പറവൂർ ടി കെ നാരായണ പിള്ള ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡി മാർച്ച് ആരംഭിച്ചതെന്ന് ദണ്ഡി മാർച്ച് ദണ്ഡി മാർച്ച് എന്നാരംഭിച്ചേ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മാർച്ച് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ആ ഇപ്പം മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് ആരംഭിച്ചു അത് അതിനകത്ത് എഴുപത്തെട്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു രഘുപതി രാ രാഘവ രാജാറാം എന്ന പാട്ടാണ് അതിനകത്ത് പാടിയിരുന്നത് ആ അവർ ഗാന് ഗാന്ധിജിയെ അനുഗമിച്ചില്ലേ ആ അവരും അവരെല്ലാവരും സമരസേനാനികളെല്ലാവരും കൂടെ പാടി പാടിക്കൊണ്ട് പോയ പാട്ടാണ് രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം എന്നുള്ള പാട്ട് അങ്ങനെ അത് പോയി അങ്ങനെ ഗാന്ധിജിയും പിന്നെ കൂട്ടരും ദണ്ടി കടപ്പുറത്ത് എന്നെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് ഇവിടെ എത്തി ദണ്ടി കടപ്പുറത്ത് എത്തി കേട്ടോ അത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് ദണ്ടി കറ കടപ്പുറത്ത് ഗാന്ധിജിയും കൂട്ടരും എത്തി എന്നിട്ട് എന്നാൽ അവിടെ എത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏപ്രിൽ അഞ്ച് എഴുതിക്കോണം ഇനി നമ്മളോട് പി എസ് സി ചോദിക്കുക ഗാന്ധിജിയും കൂട്ടരും ഉപ്പ് നിയമം ലംഘിച്ചതെന്ന് ഉപ്പ് നിയമം ലംഘിച്ചെന്നും ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് തന്നെ ഏപ്രിൽ ആറാണ് കേട്ടോ ഏപ്രിൽ ആറാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ ആറിനാണ് ഗാന്ധിയും കൂട്ടരും എവിടെ എത്തി പറ്റിയത് അല്ലെ എന്ത് എന്ത് ചെയ്തത് എന്താ ഉപ്പ് നിയമം ലംഘിച്ചത് എത്തിച്ചേർന്നത് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യം അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി കേരള മന്ത്രി മന്ത്രിയായിരിക്കെ വിവാഹിതയായ ആദ്യ വനിത ആരാ അന്നത്തെ ഗതാഗത മന്ത്രിയായ ടി വി തോമസിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയാണ് കേട്ടോ കേരളത്തിലെ മന്ത്രിയായിരിക്കെ വിവാഹിതയായ ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് എന്താ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ ഒന്നാമനായി പരിഗണിക്കുന്ന അത് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി കേട്ടോ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ ഒന്നാമനായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ എത്ര തരം പൗരത്വം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര തരം പൗരത്വം ഒന്നാണ് ഒന്നാണ് ആൻസർ ഒരു തരം പൗരത്വം സാമ്പൽപൂര് ഏത് ധാതു ഖനനത്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം സാമ്പൽപൂര് സാമ്പൽ പൂര് ഏത് ധാതുവിൻ്റെ ഖനനത്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം ഏതാണെന്നറിയാവോ കൽക്കരി മറക്കല്ലേ സാമ്പൽപൂര് ഏത് ധാതുവിൻ്റെ ഖനനത്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം കൽക്കരിയാണ് കൽക്കരി ഇനി ഏത് രാജ്യത്തെ സ്വേച്ഛാധിപതി ആയിരുന്നു ഗദ്ദാഫി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തെഴുതാം ഏത് ഏത് ആ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വേച്ഛാധിപതി ആയിരുന്നു ആര് ഗദ്ദാഫി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെഴുതാം ഏത് രാജ്യ അല്ല ആരെയല്ല ഏത് രാജ്യം എഴുതാം ഗദ്ദാഫി ഏത് രാജ്യത്തെ ലിബിയ ലിബിയയിലെ സ്വേച്ഛാധിപതി ആയിരുന്നു ആര് ഗദ്ദാഫി യൂറോപ്പിൻ്റെ മദർ ഇല്ലോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യൂറോപ്പിൻ്റെ അമ്മായി അമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാ ഏത് രാജ്യമാ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം ഏതാ ഡെൻമാർക്ക് അപ്പൊ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ചെറിയ രാജ്യമാണ് ഡെൻമാർക്ക് എന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ 
പരീക്ഷയിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ ചോദിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കേട്ടോ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ വലിയ രാജ്യം ഏതാണ് ചെറിയ രാജ്യം ഏതാണ് അപ്പോൾ വലിയ രാജ്യം ഏതാ വലിയ രാജ്യം സ്വീഡന ചെറുതാതാ ചെറുത് ഡെൻമാർക്കാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് യൂറോപ്പിൻ്റെ മാതൃകയിലോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഡെൻമാർക്കാണ് രാജ്യങ്ങളും അപരനാമങ്ങളും ക്ലാസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണണം കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ സാംബസി നദി ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് പതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാംബസി നദി പതനം ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് ക്ലൂ തരട്ടെ ക്ലൂ ഇതാണ് വി ആകൃതിയിലുള്ള സമുദ്രത്തിലാണ് പതിക്കുന്നത് വി ആകൃതിയിലുള്ള സമുദ്രം ഏതാ ഏതാ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രമാണ് വി ആകൃതി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണേ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആകൃതി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എസ് ആകൃതി ഇനി പസഫിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആകൃതി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ത്രികോണാകൃതി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ആർട്ടിക്കിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൻ്റെ ആ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആകൃതി ഏതാ ഡി ആകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഓ എന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ വി ആകൃതിയിലുള്ളത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് സാംബസി നദി പതനം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് നിക്ഷേപമുള്ളത് ഇരുമ്പ് നിക്ഷേപം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോടാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് നിക്ഷേപമുള്ളത് കോഴിക്കോട് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഓഫ്സെറ്റ് അച്ചടിക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം തമിഴ്നാട്ടിലെ ഓഫ്സെറ്റ് അച്ചടിക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ശിവകാശി തമിഴ്നാട്ടിലെ ഓഫ്സെറ്റ് അച്ചടിക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം എന്താ ശിവകാശി തമിഴ്നാട്ടിലെ ഓഫ്സെറ്റ് അച്ചടിക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം ഏതാണ് ശിവകാശി ഗ്രേറ്റ് സ്ലൈവ് തടാകം ഏത് രാജ്യത്താ ഗ്രേറ്റ് സ്ലൈവ് തടാകം ഗ്രേറ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം കേട്ടോ ഗ്രേറ്റ് സ്ലേവ് തടാകം ഏത് രാജ്യത്താണ് ഏത് രാജ്യത്താണ് ഞാൻ പറയാവേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് അതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കടൽ തീരമുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് അതാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞേ കാനഡ കേട്ടോ കാനഡ കാനഡ തലസ്ഥാനമാണ് ഒട്ടാവ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ ഗ്രിഗർ മെൻഡലിൻ്റെ തൊഴിൽ എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു തൊഴിൽ ഗ്രിഗർ മെൻഡലിൻ്റെ തൊഴിൽ എന്തായിരുന്നു പുരോഹിതൻ പുരോഹിതൻ അപ്പം ഗ്രിഗർ മെൻഡലിൻ്റെ തൊഴിൽ എന്താണ് പുരോഹിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പുരോഹിതനെ ഇനി പേരിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിന് ഗ്രീക്ക് റോമൻ പുരാണങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഗ്രഹം ഏതാണ് പേരിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിന് മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹത്തിനും എന്തുണ്ട് ഗ്രീക്ക് രോ റോമൻ പുരാണങ്ങളുടെ പേരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഏതിനാ ബന്ധമില്ല ഏതിനാ ബന്ധമില്ല ഭൂമിക്ക് ഇപ്പം പേരിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിന് ഗ്രീക്ക് പുര പുരാണ പിന്നെ ഗ്രീക്ക് റോമൻ പുരാണങ്ങളുടെ പേരുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഗ്രീക്ക് റോമൻ പുരാണങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഗ്രഹം ഭൂമിയാണ് ഭൂമി ഇനി ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം സ്ഥാപിച്ചതാരാ ഡി എം കെ സ്ഥാപിച്ചത് ഡി എം കെ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ഡി എം കെ സി എൻ അണ്ണാതുരൈ അപ്പം ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം സ്ഥാപിച്ചത് സി എൻ അണ്ണാതുരയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്നാൽ എന്താ ബ്ലാക്ക് ഹോള് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രം എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ഹോള് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രം ചലം നദിയുടെ പ്രാചീന നാമം അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചലം നദിയുടെ പ്രാചീന നാമം വിതാസ്ത വിതാസ്ത ചലം അസ്കിന് ചിനാബ് പരുഷ്ണി രവി ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രേവ നർമ്മദ ലോഹിത് ബ്രഹ്മപുത്ര ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ലോഹിത് ബ്രഹ്മപുത്ര റോയൽ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ സ്ഥാപിച്ചത് റോയൽ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ആരാ സ്ഥാപിച്ചത് വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് ആണ് വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് 
റോയൽ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇനി ലോക വനിതാ ദിനം നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ലോക വനിതാ ദിനം പറഞ്ഞേ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ലോക വനിതാ ദിനം ലോക വനിതാ ദിനം ചോദിച്ചാൽ മാർച്ച് എട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ദിനം ചോദിച്ചാൽ ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നാണ് ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതിലാണ് സരോജിനി നായിഡു ജനിച്ചത് അത് ചോദിച്ചാൽ എഴുതിക്കോണേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഇനി മത്തേര വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് എത്താം മത്തേരാൻ മത്തേരാൻ വന്യജീവി സങ്കേതം ആ പേര് തന്നെയുണ്ട് മത്തേരാൻ മഹാരാഷ്ട്ര മത്തേരാൻ മഹാരാഷ്ട്ര മത്തേരാൻ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അലൈ ദർവാസ പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആര് അലൈ ദർവാസ അലൈ ദർവാസ ആരാ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി കേട്ടോ അലൈ ദർവാസ കമ്പോള പരിഷ്കരണം കൊണ്ടുവന്നത് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അലൈ ദർവാസ പണി കഴിപ്പിച്ചതും അലൈ ദർവാസ പണി കഴിപ്പിച്ചതും അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി ആണ് ഈ സോണാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാ സോണാർ 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 എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോണാറ് അത് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴം അറിയാനാണ് കേട്ടോ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴം അറിയാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോണാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിൻ്റെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴം അറിയാനാണ് സോണാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എത്രയാ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എത്ര പതിനൊന്നെണ്ണമാണ് കേട്ടോ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ പതിനൊന്നെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് അത് അത് വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ട കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പശു ആദ്യത്തെ പശു ഏതാ ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പശു ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിക്ടോറിയ എഴുതിക്കോണം ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പശു ആണ് വിക്ടോറിയ ഇനി രോഗപ്രതിരോധ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഞാനത് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകും രോഗപ്രതിരോധ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എഡ്വേഡ് ജെന്നറാ എഡ്വേഡ് ജെന്നറാണ് ഇനി സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലർ കൗൺസിലിൻ്റെ വിസിറ്റർ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത് ആരാണ് സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിൻ്റെ വിസിറ്റർ പദവി വിസിറ്റർ പദവി ചോദിച്ചാൽ അത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേട്ടോ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർവകലാശാലകളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ആരാ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാരാ ഗവർണറാണ് കേട്ടോ ഗവർണറാ ചാൻസിലർ ഗവർണർ അല്ലേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ നിയമിക്കുന്ന എല്ലാം ഗവർണറാണ് ഇവിടെ സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിൻ്റെ വിസിറ്റർ പദവി അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ മാത്രമേ മുഖ്യമന്ത്രി എഴുതാവുള്ളൂ സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിൻ്റെ വിസിറ്റർ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിച്ചത് എവിടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെ എഴുതാം വെളുത്ത ഭൂഖണ്ഡം സമുദ്രനിരപ്പിന് മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂഖണ്ഡം ഏതാ പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിച്ചത് അന്റാർട്ടിക്കയിലാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കാം പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാംബാജിയുടെ പിൻഗാമി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു നോച്ചോ സാംബാജിയുടെ പിൻഗാമി ആരാ രാജാറാം സാംബാജിയുടെ പിൻഗാമിയാണ് രാജാറാം സാഖ്യാദർശനത്തിൻ്റെ വക്താവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ സാഖ്യാദർശനം സാഖ്യാദർശനത്തിൻ്റെ വക്താവ് കപിലൻ കപിലൻ സാഖ്യാദർശനത്തിൻ്റെ വക്താവാണ് ആര് കപിലൻ ഏത് വർഷത്തെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് ജനഗണമന ആദ്യമായിട്ട് ആലപിച്ചത് ഏത് വർഷത്തെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് ജനഗണമന ആദ്യമായിട്ട് ആലപിച്ചത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് പിന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ തരുന്നത് ജനഗണമന ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ ഏത് വർഷത്തെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഓരോ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് കാണുക കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മിക്സഡ് ജി കെ എന്നുള്ള രീതിയി
പിന്നെ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം ആധുനിക പിന്നെ ആധുനിക ഇന്ത്യ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ഇതിനകത്ത് വരും അപ്പം അത് നോക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇടുന്നത് സാങ്കേതർശനത്തിൻ്റെ വക്താവാണ് ആര് കപിലൻ കപിലൻ അപ്പം ജനസം ജനഗണമന ആദ്യമായിട്ട് ആലോപിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് സാമ്പാജിയുടെ പിൻഗാമിയാണ് രാജാറ ഹാർഡ് കോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൽക്കരീന ഏതാ ഹാർഡ് കോൾ ഹാർഡ് കോൾ ഏതാ കൽക്കരീന ഹാർഡ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്ത്രോസെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഹാർഡ് കോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൽക്കരീനമാണ് എന്ത് ആന്ത്രോസൈറ്റ് ഹാർഡ് കോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൽക്കരീനം ആന്ത്രോസൈറ്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ട് ഉപയോഗിച്ച ആദ്യത്തെ സ്പീക്കർ ആരാ കേരളത്തിൽ കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ട് പ്രയോഗിച്ച ആദ്യത്തെ സ്പീക്കർ ആരാണ് കേരളത്തിൽ കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ട് ആരാന്നറിയാവോ എ സി ജോസ് കേരളത്തിൽ കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ സ്പീക്കർ ആണ് ആര് എ സി ജോസ് ഹാരപ്പ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്ന നദീതട സിന്ധു സിന്ധു നദിയാണ് നമുക്കറിയാം ഹുമയൂൺ അന്തരിച്ചത് എപ്പോൾ കണ്ടോ ഡേറ്റ് സഹിതം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി ഏതോ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹുമയൂൺ അന്തരിച്ചത് എപ്പോൾ ഹുമയൂൺ അന്തരിച്ചത് എപ്പോഴും ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാം പാനിപ്പെട്ടി യുദ്ധം നടന്ന എന്നാ രണ്ടാം പാനിപ്പെട്ടി നടന്ന വർഷം ഒന്നോർത്തെടുത്തേ രണ്ടാം പാനിപ്പെട്ടി യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ഒന്നോർത്തേ ഒന്നാം പാനിപ്പെട്ടി യുദ്ധം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് രണ്ടാം പാനിപ്പെട്ടി യുദ്ധം എന്നാ രണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറല്ലേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഇനിയേ ഈ ഡേറ്റ് ഓർക്കാൻ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം മരിച്ച ഡേറ്റാണ് ജനഗണമനയും അതായത് ദേശീയ ഗാനവും ദേശീയ ഗീതവും അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതാണ് നമുക്കറിയാം ഡേറ്റ് അറിയാവോ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞേ ഡേറ്റ് ഓർത്തെടുത്തേ നിങ്ങൾ ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല അല്ലേ ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല അപ്പം ആ ഡേറ്റിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ആര് മരിച്ചത് ഹുമയൂണ് മരിച്ചത് ഓർത്തിരിക്കുമല്ലോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്താറ് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ആര് മരിച്ചത് ഹുമയൂണ് മരിച്ചത് ഇനി ഹൊസ്ദുർഗ് കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആര് എഴുതാം ഹൊസ്ദുർഗ് കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ആര് ഹൊസ്ദുർഗ് കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ആരാ ഹൊസ്ദുർഗ് കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ഇക്കേരി വംശത്തിലെ ഇക്കേരി വംശത്തിലെ ആരാണ് സോമശേഖര നായക്കാണ് ആ വംശം അങ്ങ് നോർത്ത് വെച്ചോണം സോമ ശേഖര നായക്ക് ഇക്കേരി വംശത്തിലെ സോമശേഖര നായക്കാണ് എന്ത് സ്ഥാപിച്ചത് എന്ത് എന്ത് നിർമ്മിച്ചത് ഹൊസ്ദുർഗ് കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ഇനിയേ ഡയറ്റ് ഡയറ്റ് കണ്ടോ ഡയറ്റ് എന്നത് എവിടുത്തെ പാർലമെൻ്റ് ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറ്റ് എവിടുത്തെ പാർലമെൻറ്റ് ജപ്പാനാണ് ജപ്പാൻ ജപ്പാൻ്റെ പാർലമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ആ എന്ത് ഡയറ്റ് ലോക വ്യാപാര കരാറിൻ്റെ ശില്പി ആരാണ് അപ്പോൾ ഗാട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ പിന്നെ മുൻകാല പേര് കേട്ടോ വേൾഡ് പിന്നെ ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് വന്ന് നോർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ലോക വ്യാപാര പിന്നെ ലോക വ്യാപാര കരാറിൻ്റെ ശില്പി ഗാട്ടല്ലേ ലോക വ്യാപാര കരാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ലോക വ്യാപാര കരാറിൻ്റെ ശില്പി ആരാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ലൈവിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ ആർദർ ആർദർ ഡങ്കൽ ലോക വ്യാപാര കരാറിൻ്റെ ശില്പിയാണെന്ത് ആര് ആർദർ ഡങ്കൽ എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ലെഡ് പെൻസിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം കാർബണിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലീയ രൂപമാണ് ഏതാ ലെഡ് പെൻസിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം കാർബണിൻ്റെ രൂപാന്തരങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടോ ഏതാ ലെഡ് പെൻസിൽ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാ ഏതാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് ലെഡ് പെൻസിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഐ ഫോളോ ദ മഹാത്മ ഐ ഫോളോ മഹാത്മ ആരെഴുതിയതാ വനമഹോത്സവം ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ വനമഹോത്സവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ സ്ഥാ പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നു ആര് വനമഹോത്സവം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഐ ഫോളോ 
മഹാത്മാ എഴുതിയത് ആരാ കെ എം മുൻഷി കെ എം മുൻഷി അതുപോലെ തന്നെ ആ മുഖത്തെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകം എന്ന് വിളിച്ചല്ലേ രാഷ്ട്രീയ ജാതകം എന്ന് വിളിച്ചതും കെ മുൻഷിയാ നമ്മുടെ ആ മുഖത്തെ ഭരണഘടനയുടെ ആ മുഖത്തെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകം എന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലേ ആ കെ എം മുൻഷിയാണ് വെങ്കിടേശ്വര ക്ഷേത്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെങ്കിടേശ്വര ക്ഷേത്രം തിരുപ്പതി തിരുപ്പതിയാണ് വെങ്കിടേശ്വര ക്ഷേത്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുപ്പതി തിരുപ്പതിയിലാണ് റോമ പുരാണങ്ങളില്ലേ അതിനകത്ത് ദൈവങ്ങളുടെ രാജാവാരാണ് റോമൻ പുരാണങ്ങളിൽ ദൈവങ്ങളുടെ രാജാവ് ആരാണ് ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹവേദാ പറഞ്ഞേ റോമൻ പുരാണങ്ങളിൽ ദൈവങ്ങളുടെ രാജാവ് ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗ്രഹമാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞേ ജുപ്പീറ്റർ ജുപ്പീറ്റർ അപ്പൊ റോമൻ പുരാണങ്ങളിലെ ദൈവങ്ങളുടെ രാജാവ് ജുപ്പീറ്റർ ആണ് ജുപ്പീറ്റർ ജുപ്പീറ്റർ വ്യാഴമാണ് കേട്ടോ വ്യാഴം വ്യാഴമാന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ജാരിയ ഖനിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ലഭിക്കും ജാരിയ ഖനിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് ജാരിയ ജാരിയ കൽക്കരി കനി എന്നങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ജാരിയ കൽക്കരി കനി ജാരിയ കൽക്കരിയാണ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ജാരിയ കൽക്കരി കനി എന്നങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ജാരിയ കൽക്കരി കനിയാണ് ബു ബുദ്ധൻ്റെ ഗുരുക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് ബുദ്ധൻ ശ്രീ ബുദ്ധൻ്റെ ഗുരുക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് അലാരൻ അലാരനും പിന്നെ ഉദ്രകൻ അലാരനും ഉണ്ട് ഉദ്രകൻ അലാരനും ഉദ്രകനും ആണ് എന്ത് ബുദ്ധൻ്റെ ഗുരുക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എത്രാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോട് പുതുച്ചേരി കൂട്ടിച്ചേർത്തത് പുതുച്ചേരി ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതുച്ചേരി 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 ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് എത്ര ഭേദഗതി എന്നറിയാമോ പതിനാല് അപ്പൊ പതിനാലാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോട് പുതുച്ചേരി പത്മഭൂഷൻ നേടിയ മലയാളി പത്മഭൂഷൻ പത്മഭൂഷൻ നേടിയ മലയാളി ചോദിച്ചാൽ വള്ളത്തോളാണ് പത്മഭൂഷൻ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ അദ്ദേഹത്തിനാണ് പത്മഭൂഷൻ കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ മലയാളി ചോദിച്ചാൽ വള്ളത്തോൾ എഴുതിക്കോണം ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എവിടെ മഹാസ്നാനഘട്ടം സിന്ധു നദീതര സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മരിച്ചവരുടെ കുന്ന നർത്തം വരുന്നത് എവിടെ ഏത് സ്ഥലമാണ് മോഹൻ ജദാരോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതൊക്കെ കേട്ടോ അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മഹാസ്നാനഘട്ടം എവിടെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് എവിടെ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോഹൻ ജദാരോ ആണ് പിന്നെ അപ്പം അത് പിന്നെ മോഹൻ ജദ ജദാരോയുടെ അർത്ഥം മരിച്ചവരുടെ കുന്നെന്നാണ് അർത്ഥം ആ വാക്കിന് മഞ്ഞിൻ്റെ നാടെന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഞ്ഞിൻ്റെ നാട് മഞ്ഞിൻ്റെ നാട് ഏതാ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ളത് എവിടെ അതാണ് മഞ്ഞിൻ്റെ നാട് മഞ്ഞിൻ്റെ നാട് കാനഡ അമിലൈസ് എന്ന എൻസൈമ എന്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം അമിലൈസ് അമിലൈസ് എന്ന എൻസൈമ അമിലൈസ് എന്നുള്ളത് ഒരു എൻസൈമാണ് അത് എന്തി പ്രവർത്തിക്കും അന്നജത്തിൽ അന്നജം അമിലൈസ് എന്ന എൻസൈം എന്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അന്നജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇനി ഒത്തിരി ലഹരി പാനീയങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് എന്തിന് കേടുവരും നമുക്കറിയാം കരളിനാണ് കേടുവരുന്നത് അമിതമായ ലഹരീയ പാനീയങ്ങൾ ലഹരി പാനീയങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ കരളിനെയാണ് ആ പിന്നെ കേടുവരുത്തുന്നത് ജെറുസലേമിലെ ഈ ജൂത ദേവാലയം റോമാക്കാർ നശിപ്പിച്ചത് മൂലം അപ്പം ജെറുസലേമിലെ ജൂ ജൂത ദേവാലയം ആര് നശിപ്പിച്ചു റോമാക്കാർ നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ യഹൂദർ എങ്ങോട്ട് വന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിലോട്ട് വന്നു ഏത് വർഷം യഹൂദർ വന്നത് എ ഡി അറുപത്തെട്ട് പറ പഠിച്ചോണേ ജെറുസലേമിലെ ജൂത ദേവാലയം റോമാക്കാർ നശിപ്പിച്ചു അപ്പോഴത്തേന് യഹൂദർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലോട്ട് വന്നു എ ഡി അറുപത്തെട്ടിൽ ഇനി റോമൻ കത്തോലിക്കർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യം ചോദിച്ചാലേതാ ക്ലൂ തരാവേ 
റോമൻ കത്തോലിക്കൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ക്ലൂ തരാം ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്ലൂ രണ്ടാമത്തെ ക്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അമേരിക്കൻ വൻകരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്ലൂ രണ്ടാമത്തെ ക്ലൂ മൂന്നാമത്തെ ക്ലൂ നിങ്ങൾ പറയും ഫുട്ബോൾ ഏറ്റവും ആ പ്രസിദ്ധമായത് ഫുട്ബോളിന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിലും പറയാൻ അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ ബ്രസീൽ കേട്ടോ റോമൻ കത്തോലിക്കൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യം ബ്രസീലാണ് ഇനി യൂറോപ്പിൻ്റെ പണിപ്പുര അത് ഞാൻ രാജ്യങ്ങളും അപരനാമങ്ങളും എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പിൻ്റെ പണിപ്പുര ബെൽജിയമാണ് ബെൽജിയം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ എത്ര ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നേ ഷെഡ്യൂൾ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എട്ടെണ്ണേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നത് ഒമ്പതാമത്തത് ഏതാ ഒമ്പത് ഭൂപരിഷ്കരണം ഭൂപരിഷ്കരണം പത്ത് കൂറുമാറ്റം കൂറുമാറ്റം പതിനൊന്ന് പഞ്ചായത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് പന്ത്രണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലേ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വന്നോർത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം നിലവിൽ നിലവിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം അത് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ എട്ടെണ്ണമാണേ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനിയുണ്ടല്ലോ ഏത് രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചതിനാണ് സി എഫ് ആൻഡ്രൂസിന് ദീനബന്ധു എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് അപ്പം ഏത് രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെ വംശജരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചതിന് പ്രശ്നങ്ങളുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിച്ചു പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചതിനാണ് സി എഫ് ആൻഡ്രൂസിന് ദീനബന്ധു എന്ന പേര് കിട്ടിയത് ഏതാണെന്നറിയാമോ ഫിജിയാണ് ഫിജിയിലെ ഇന്ത്യക്കാരനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദീനബന്ധു എന്ന പേര് കിട്ടും അപ്പോൾ ദീനബന്ധു എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാ സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് ദീനബന്ധു സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിജിയുടെ തലസ്ഥാനം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സുവയാണ് ഫിജിയുടെ തലസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം സുവയാണ് ഫിജിയുടെ തലസ്ഥാനം സുവ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിംസ് ഉള്ളത് മലപ്പുറമാണ് ഹാരപ്പ കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഹരപ്പ കണ്ടെത്തിയത് ദയാറാം സാഹിനി ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രി കൂടുതൽ തവണ അത് ഞാൻ പല ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ തവണ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ കരുണാകരൻ കെ കരുണാകരൻ കൂടുതൽ കാലം ഇ കെ നായന തുടർച്ച തുടർച്ചയായി എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അവിടെ കാണും തുടർച്ചയായി കൂടുതൽ കാലം ആരാ സി അച്യുതമേനോൻ മറക്കല്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയായത് കെ കരുണാകരൻ ഇനി ഐ എൻ സിയുടെ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രഖ്യാപിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനം അതിൻ്റെ തദ്ദേശൻ ലാ പിന്നെ നെഹ്റു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഏത് വർഷം നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ഒരു കക്ഷിക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിയമസഭ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൽ ഏത് വർഷം നിറഞ്ഞ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ഒരു കക്ഷിക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ നിയമസഭ രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിലാണെന്ന് ഓർത്തോണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അപ്പോൾ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ആ വർഷം എന്ത് എന്ത് എന്തിന് പറ്റിയില്ല നിയമസഭ രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല റോളണ്ടുകാരോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റോളണ്ടുകാരോ എന്നത് എന്താ ആ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ടെന്നീസിൻ്റെ കളി കളിസ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് നടക്കുന്നത് ആ എവിടെ റോളണ്ട് ഗാരോയിലാണ് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് നടക്കുന്നത് റോളണ്ട് ഗാരോ ഓർത്തിരിക്കാം തിമൂർ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച വർഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണിത് കേട്ടോ തിമൂർ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച് നോക്കിയേ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടില തിമൂർ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ജലത്തിനടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന മൂലക വേദ ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ജലത്തിനടിയിൽ സൂ പിന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന മൂലകം ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ഇനി തിമൂർ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ തിമൂർ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചു അപ്പം ഡൽഹി ഭരിച്ചിരുന്നത് ഏത് വംശമാണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ
ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ ആ അടിമവംശം ഖിൽജി വംശം തുഗ്ലക്ക് വംശം ലോതി വംശം സയ്യിദ് വംശം ഇതിനകത്ത് തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആര് ആര് ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുന്നത് ഈ ഡൽഹി ആക്രമിക്കുന്നത് തിമൂർ തിമൂർ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുന്നത് ആരുടെ കാലഘട്ടമാണ് തുഗ്ലക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം നോക്കിയേ തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ വർഷം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്കതൊരു ഗുണമാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് വരെയാണ് തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ടുണ്ട് അത് പറയുന്ന കൊടുത്ത് കൃത്യ വർഷം പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് വരെയാണ് തുഗ്ലക്ക് വംശം ഭരിച്ചിരുന്നത് ഭരിച്ചിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആരാക്രമിച്ചത് തിമൂറ് ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചത് ഇനി മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മരിച്ചത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മരിച്ചത് എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എ ഡി ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് ഇദ്ദേഹം ഭരണത്തിൽ കയറുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇനിയേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ഗാന്ധിജി പിന്നെ കേരളത്തിൽ വന്നല്ലോ മുപ്പത്തി നാലിൽ അപ്പം അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഊരിക്കൊടുത്തു കൗമുദി എന്ന പെൺകുട്ടി ആഭരണങ്ങൾ ഊരി കൊടുത്ത പെൺകുട്ടിയാണ് കൗമുദി ഏ എവിടെ വെച്ചാൽ അത് കൊടുത്തതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് കൗമുദി എന്ന പെൺകുട്ടി തൻ്റെ ആഭരണങ്ങൾ ഗാന്ധിജിക്ക് നൽകിയത് വടകര വടകരയിൽ വെച്ചാണ് റോ റോബിൻസൺ ക്രൂസോ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റോബിൻസൺ ക്രൂസോ ഡാനിയൽ ഡിഫോ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം റോബിൻസൺ ക്രൂസോ എന്താ ഡാനിയൽ ഡിഫോ റോബിൻസൺ ക്രൂസോ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ് ഡാനിയൽ ഡിഫോ ഗാന്ധിജിയെ മഹാത്മ എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ടാഗോർ ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പാലക്കാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടത് അല്ലേ ഗാന്ധിജിയെ മഹാത്മ എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ടാഗോർ ആണ് റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണൽ സ്ഥാപിച്ചത് റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണൽ സ്ഥാപിച്ചത് പോൾ ഹാരിസൺ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോൾ ഹാരിസൺ റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണൽ സ്ഥാപിച്ചത് പോൾ ഹാരിസൺ ഗ്രേ വിപ്ലവം ഗ്രേ വിപ്ലവം സിമെൻറ്റ് ഉൽപാദനം സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ വീട് വീട് നിർമ്മാണമൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ വരുവേ കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ഏത് വൈറ്റമിൻ്റെ അഭാവത്തിലാണ് ബെറിബെറി എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ബെറിബെറി എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ബെറി ബെറി എന്ന രോഗം ഏതിൻ്റെ അഭാവത്തിലാണ് വൈറ്റമിൻ ബിയുടെ അഭാവത്തിലാണ് കേട്ടോ വൈറ്റമിൻ ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് തയാമിൻ ബി വൈറ്റമിൻ ബി വൺ തയാമി ബി വൺ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഹുമയൂൺ നാമ എഴുതിയത് ഹുമയൂൺ നാമ എഴുതിയത് ഗുൽബദൻ ബീഗമാണ് ഹുമയൂൺ നാമ എഴുതിയത് ഗുൽബദൻ ബീഗം ഹുമയൂണിൻ്റെ സഹോദരിയാണ് ബാബറിൻ്റെ മകളുമാണ് കേട്ടോ ഹുമയൂൺ നാമ എഴുതിയത് ഗുൽബദൻ ബീഗം ആരുടെ മകളാ ബാബറിൻ്റെ മകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹുമയൂണിൻ്റെ സഹോദരി ഹുമയൂണിൻ്റെ അച്ഛനും ബാബറല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്ര ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ വരിക നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് പഠി പഠിയെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് നമുക്ക് പുതിയൊരു ജോലി നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കൊരു ജോലി നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്